o mentira? Escuchemos lo que tiene que decir el señor gobernador. Se les informa a todos los medios de comunicación enlazarse a la gran cadena nacional. A continuación, para toda la república, este es el momento del excelentísimo señor gobernador. Aplausos, por favor. Pasemos adelante, señor ah, gobernador. Es muy usted Una vez fin. más, por favor. ¿Todo está seguro? Todo está seguro. En este, este día tenemos activada la alerta roja. Este día tenemos activada la alerta roja porque se nos ha informado de un peligro. Un peligro, un peligro inminente. inminente y próximamente estamos en este momento activados siete cohetes satelitales, cinco anillos de seguridad, porque la protección del señor gobernador es lo primero y todos sabemos que peligramos con ese meteorito y asteroide. A cualquier ruido nos metemos al búnker, señor gobernador. ¿Cómo? La palestra es suya, pase usted primero porque usted va a ser el que va a recibir el meteorito. Gracias, mi estimado Marcindo. Esto está todo listo para este gran discurso político con esta amenaza a nivel planetario, pero tenemos todos listos y preparados un plan reactivo de acción inmediata para que usted y su vida no peligre. Primero, voy a saludar a mi gran amigo, asistente, comunicador y mucho más. Aplauso, Gumbercindo. Gracias, asistente, muy amable. Por eso ha llegado usted ese bono trimestral que yo le entrego. Muchas gracias. Y ese triple aguinaldo que recibe cada seis meses. Muchas gracias, señor. Solo el señor gobernador puede entregar tres aguinaldos en un año, muy amable. Quiero saludar también de forma muy especial, exclusiva, a Coqui, como le digo de cariño, entrenado en Irak e Irán, mi guardaespalda exclusivo, Jorguito. ¿Está todo en orden, Jorguito? Todo en orden, señor gobernador. ¿Está usted seguro? Señora? Muy seguro. Por favor, eh, active el sistema de alarma de podium, que no haya TNT ni bomba. Los cuentes, alguna. Los cuentes satelitales también. Okay. Activado. Los, anti, los antibombas, los antimorteros y los antimeteoros. Ok, Gumbrecito, presénteme oficialmente. Ok. Para mí es un placer. Antes que nada, quisiera leer por acá. Quiero ver qué la hice. Aquí está. Quisiera leer antes que nada. Ok. Perfecto, perfecto. Ya ahorita les digo. Quisiera mencionar primeramente que hemos recibido una carta de una ciudadana del departamento de San Vicente. ¿Cómo? Esta ciudadana nos invita a que nosotros implementemos políticas, políticas nuevas. Porque resulta ser que la ciudadana estaba en Estados Unidos... Vino a visitar al esposo acá en Salvador ¿Cómo no? y se encontró con algo desagradable. ¿Cómo no? Algo desagradable. Entonces la ciudadana pide que le ayudemos, que Viruleña, le colaboremos. Viruleña. Viruleña, le mandamos un saludo, estamos con usted. Desde acá le mandamos ese fuerte abrazo y no la vamos a dejar sola. El nombre no va a estar la, desprotegida. El nombre de la señora no... Se reserva porque ¿Cómo? dijo que el anonimato y después bueno. vamos a arreglarnos con ella. Bueno, Así la... que, por favor, antes que nada, bienvenidos sean todos a la gran cadena. Disculpe, señor gobernador, no me voy a quitar el bono. Bienvenidos a la gran cadena nacional. Todos los jueves abordamos los temas que más preocupan a la ciudadanía. Bueno. Es acá donde se abordan esos temas. Esos temas que nos tienen acá en este momento pensando qué vamos a hacer. Este tanque de pensamiento. Muchas, muchas, muchas gracias. Es acá en este tanque de pensamiento donde se vierten todas las ideas y todos los argumentos que tenemos por explicar. Será problema nuestro si ustedes nos dejan colaborarles y será problema de ustedes si nos dejan colaborarles también, que prácticamente es lo mismo. Con ustedes, una vez más, el señor gobernador. Aplausos, por favor. Gracias. Mi estimado gobernador, mano derecha, mano izquierda y el centro comunicacional. Me presento ante esta palestra, esta plaza cívica, donde está visitada por miles, ¿qué digo miles? Millones de salvadoreños con la ilusión, con la esperanza de un cambio en este país. Llegó el señor gobernador. ¡Venga, los aplausos! Gumbrecindo, pásenme por favor la bestia. La computadora donde tengo todos los archivos secretos. Estuve ayer reunido con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Luego viajé a la ciudad de Rusia con Putin. Luego vine nuevamente a Centroamérica a hacer un recorrido rápido por Costa Rica. Almorcé allá en Utila con el presidente hondureño y hoy estoy aquí de regreso porque tenemos un plan regional centroamericano. Tiemblan los políticos, tiemblan, tiemblan. los políticos al ver la bestia, la bestia. Porque toda la información que usted contiene acá podría desatar la bueno. Tercera Guerra Mundial. Lo ven, la bestia blindada. Aquí es este... ¿Qué, qué blindaje es, perdón, la bestia? Blindaje 35, nivel GoPro. Es algo que elaborada en base de titanio. No, no decimos más porque es parte de la Por seguridad. Favor. Ok, vamos a comenzar. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le preocupa a usted, señor? ¿Qué le preocupa a usted, señora? ¿Cuál es el problema? Ustedes que están aquí, de este lado, los que están enfrente, en este podio, y los que están a mi mano derecha, ¿qué les preocupa? El planeta Tierra va a subsistir. Me han anunciado la presencia de un meteorito. Vamos a ver la primera imagen que se dirige al planeta Tierra. Ahí está. Y trae fuego, señores. 
pero no debe de preocuparse. Como puede ver, ese meteorito ya casi topa la atmósfera de la Tierra, pero hemos mandado, ahorita, ahí lo ven, en la toma amplia, que esa foto que yo la mandé a tomar y yo la pagué la foto para que vean qué tan cerca está la Tierra. Es grande, se diría exactamente a Centroamérica. Me preocupa, El Salvador. Ahí vemos, eh, es una toma satelital, directa, frisada, de la fuerza con la que viene ese, digamos, aparato eh, celeste, ese aparato del espacio, ese meteorito, que es una amenaza para el planeta Tierra. Recuerdan que hace años los dinosaurios fueron extintos, ciertamente, por un eh, meteorito. Pues eso se puede repetir. Pero no se preocupen, a partir de este momento, he financiado, solo yo, el señor gobernador, un viaje estelar. Donde irá Gumercindo, mi gran seguridad, Coqui. Y voy a invitar a una reportera para que me acompañe a ese viaje estelar. Solo una. Ella va a asistir conmigo en el cohete que es mío. Vamos a tirar una red gigantesca para detener los meteoritos. Y si en eso el planeta Tierra se destruye, estamos totalmente dispuestos a sacrificarnos y poblar la luna, si es posible. ¿Está usted dispuesto a sacrificar la vida por el señor gobernador? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿No lo hago motivo? Sí, señor. ¿Cómo? Sí, estoy listo. Gracias, muy amable. Bueno, tengo entendido que vamos a hacer pasar en este momento, porque tiene una serie de preguntas la reportera de Canal 33. Pero antes de pasar, quiero decirle a la reportera que, por favor, no se me encime. Ojo, soy casado... Puedo tener problemas, ella es una muchacha muy guapa, yo sé que es profesional, pero yo siento que la como carne que, débil, yo la siento carne que débil. la carne es débil, como no, carne débil. Entonces, a ella la vamos a llevar en ese cohete y ya viene. Adelante, señorita. Identifíquese con seguridad. Buenas tardes, sea bienvenida, Revisa. por favor. Revisen. ¿De dónde nos visitas? Con fría bienvenida. Se yo puedo ser revisada, sí. No trae ya. nada en el pelo. No, nada, nada. No, 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 no. Puedo. Bueno, muchísimas gracias, señor gobernador. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Yo siento que se me encima. Más. Mire, pero mire, mire, Cuidado mire, mire cómo me presiona. Mire cómo me presiona tan poco. Tiene razón, es una dama. Tampoco, sí. Soy una dama. Respeto, eh, por favor. ¿sí? ¿Puedo sí, sí. Este, tomarle su mano? Si está no, mal. fíjese que en Canal 33 eso no es permitido. Yo soy reportera, entonces con mucho cuidado yo vengo a mi trabajo y hacerle unas cuantas preguntas. ¿Qué tal, señor Solo gobernador? la quería saludar. Si usted se ha ofendido, lo lamento. No, 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 no se preocupe, señor okay. gobernador. Es parte del trabajo, usted sabe, es no, laboral. Hay tantas personas que no me están viendo. Y muchos Señor trabajo. gobernador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, contenta. Es su nombre, si están amables. ¿Contenta o contento? Contenta está la población y yo estoy contento. Ay, que me alegro muy bien muchísimo. Dicho, muy bien. Señor... bien evadida la respuesta. Está aprendiendo. Señor gobernador, yo quiero saber. <risa> Adelante, prosiga, por favor. Ya. Quiero saber qué es lo que está pasando con la población. ¿Qué pasó con la iluminación? Mire, voy a responderle a esa pregunta que me la hace siempre que usted viene aquí. Entiendo que le han pagado quizás para que esa pregunta y, y digamos yo desorientarme y que yo pueda hacer el ridículo ante la palestra pública, pero estoy preparado para contestar. La iluminación es un hecho. Está instalada. Usted tiene luz en su casa. Tiene luz en la calle, en el Prejo Catalán, en Santana, en Santa Tecla, en Los Urdes, en Chusitoto, en Colón y todo el Pasajismania. Le hemos instalado luces de neón en la parte de abajo, especialmente en la oficina de la directora general. Usted va a apretar un botón y va a salir café con leche. Va a apretar otro botón y luz de neón cafeinada, porque okay, es la nueva tendencia okay. en Europa. Ahí está la respuesta. Señor gobernador, ¿Cuál, ¿qué cuál, es? ¿cuál es su nombre? Discúlpeme. Mi nombre es Mónica Benítez, Monica. presentadora de Canal 33 de Teleprensa. Es un gusto para mí estar con usted, pero, señor gobernador, yo lo veo... ¿Me incomoda tan, Me incomoda él un poquito, porque yo siento que él sabe algo. Porque él siempre tiene que contestarle sus preguntas. Él es mi asistente, eh, él es, es mi otro yo. Si usted ve, somos como dos gotas de agua, físicamente tal vez no nos parecemos, pero el corazón y el orgullo cívico patriótico lo llamamos... Al... Sobre todo ese orgullo, ese el orgullo. orgullo. Me pero no me va a del, me, de turismo, me preguntaban, ¿tú? exacto, a eso voy, Vamos señor ti, gobernador, me preguntaban sobre ese viaje. ¿Qué tan cierto será ese viaje? Sí, sí, me informan en estos momentos, estamos en vivo para Teleprensa. Con mucho gusto ahorita le vamos a informar eso. ¿Qué va a llevar solo una presentadora? ¿Por qué solo una? Eh, porque hay que ahorrar. El dinero, señorita, mire, coordinación y producción a Anari Reyes de un programa que yo estoy financiando. Yo pago ese programa. No Una reunión que habrá ahora el jueves a las 3 de octubre. Ahí vamos a reunirnos con ese personaje porque yo... a las 3 de la tarde o no, 3 de octubre? No, 3 de octubre a las... No me, no, no, ¿Se da cuenta? Sí, me, 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 esta señor, chica... Señor gobernador, esta es la información. Va a ser obligado ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Quiere ver el meteorito? ¿De dónde vas a sacar ese dinero? ¿De dónde lo vas a sacar, señor gobernador? el dinero sale de las arcas propias del señor gobernador. No se me encime que ahí está la, no, no, no. la Procuraduría de Derechos Humanos, la Comisión no, 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 de la Mujer, no cuidado. No ¿Quiere ver el meteorito? Sí, lo quiero ver. Producción, por favor, vamos a ver ese meteorito para que usted pueda ver la dimensión. Mire, ya, es va, una llegando, cosa ya va llegando. Que, que ya va llegando y va a caer sobre su casa, señorita Mónica. ¡Eh! Señor gobernador, pero usted me está tentando. ¿Tentando a qué? Si se va a morir. A que me vaya para su casa y no me quede la mía. ¿Te das cuenta, Gumercito? No, 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 no,
Yo no sé, haciendo no mi trabajo, señor mira, gobernador. Venga, 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 venga. Señor gobernador, me está tocando su guardaespaldas. Señor ¿Qué? gobernador, no me puede tocar, por favor. ¿Qué pasa? Entonces va a caer en mi casa. Entonces, ¿a dónde me voy? Se va a ir conmigo el cuerpo. Ay, no, ya ve, y el señor gobernador está diciendo. ¿Quiere salvar su vida o no quiere salvar su vida? Sí, me informan en estos momentos que me estamos desviando del tema. Sí, 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 muchísimo gusto. Gracias, señor gobernador. Mire, ¿qué va a pasar? Su tiempo ha terminado. No, 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 y lo único que les puedo prometer a todo el personal de esta empresa que se llama Canal 33, me dijeron, es que, bueno, pensándolo bien, me los voy a llevar a todos en el cohete. Está temblando, ¿sí? Está temblando, está temblando, está creo yo, señor. Sí, 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 mejor nos vamos. Todo el personal de Canal 33 se viene conmigo en el cohete y vamos a tener un canal... ¡Uy, está temblando! ¡Está temblando! Está temblando. Vamos, 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 vamos. vamos a hacer un canal nuevo allá en el espacio, en la luna. Me llevo la bestia. Será hasta la próxima. Me despido. ¡Desagradecidos! Si se acaba el mundo, señor gobernador, yo, déjeme decirle que... Yo siempre lo he apreciado. Yo siempre lo he apreciado. ¡Desagradecido, Juancito!